அப்படிங்கறதையும் சேர்த்து பார்க்கறது தான் கனவு இந்த நேரம் வரும்பொழுது இந்த தடங்கள் வருமே இங்க யாருமே இல்லாத ஒரு இடத்துல நான் ஒரு கடையை தொடங்குறேன் இந்த கடை யாருமே செய்யாத வியாபாரத்தை செய்யுது இப்ப இந்த கடை யாருமே செய்யாத வியாபாரத்தை செய்யும் பொழுது இன்னும் நான்கு பேர் இந்த தெருவிலேயே போட்டியாளர்களாக வரும் பொழுது இதை தாண்டி நான் போடணும் இஃப் ஐ ஹாவ் டு ரன் அன் எக்ஸ்ட்ரா மைல் அப்படின்னா நான் என்ன ஓடணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து வரக்கூடியது தான் அந்த தீர்க்க தரிசனம் மிக அழகான ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைச்சிது அந்த அழகான அனுபவத்தை நான் இதோடைய கொண்டு வரேன் நான் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய நேர்மை இதில் எதுலையுமே காம்ப்ரமைஸ் இல்லை அதையும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இல்லை எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் தோன்றின அதே நேர்மை அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் போட்ட அதே உழைப்பு இதை அதிகப்படுத்தலாமே தவிர இதில் குறைக்கிறதுக்கு எந்த விதமான மார்க்கமும் கிடையாது நேர்மை என்னமோ நம்மளுடைய ஏகபோக உரிமையின் வரை நம்ம தப்பாக நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக இல்லை கையில் காசு இருந்து ஒரு தொழில் தொடங்குறவங்களுக்கு மட்டுமே அல்ல நேர்மை நேர்மையாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டால் அது மட்டும்தான் முடியும் இதற்கு மகாத்மா காந்தி அடிகளை முன்னுதாரணமாக காமிச்சு 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 அவர் ஒருத்தர் இருந்ததே நமக்கு போதுங்கிற அளவுக்கு நம்ம மாறிட்டோம் இல்லை மிக சுலபமாக நான் பார்த்துருக்கேன் சாதாரண மனிதர்கள் மிக சாதாரண மனிதர்கள் எங்கேயோ விருதுநகரம் எங்கேயோ போயிட்டு வரோம் வரும்பொழுது நான் எத்தனையோ மேடையில் சொல்லியிருக்கேன் இது இதை ஒரு நிறைய பேர் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கனவு மெய்ப்பட இது மிக முக்கியமான காரணம் நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பெண் குழந்தை இப்போ கண்டிப்பாக அவ இருந்த வேலையிலிருந்து இன்னும் ஒரு படியாவது மேலே போயிருப்பா ஒத்தத்த படியா ஏறினோம் அப்படின்னா கால் வழிக்குனா அடுத்த படிக்கு வருவோம் பத்து பத்தா தாண்டணும்னு நினைச்சா வழிக்குனா கடைசி படியில் தான் நிற்போம் மெதுவாக ஏறலாம் மெதுவாக ஏறலாம் ஒவ்வொரு படியினுடைய பல பலவீனத்தை பார்த்து பார்த்தே ஏறலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு காலை நேரம் வீட்டுக்கு திரும்புகிறோம் விருதுநகர் டு கோயம்புத்தூர் வி ஹாவ் டு ட்ராவல் ஏர்லி மார்னிங்கே வண்டி எடுத்தாச்சு அங்கேருந்து திரும்பி வரும்பொழுது சரி டீசல் நிரப்பிடலாம் டீசலும் நிரப்பதுக்கு ஆறு மணி காலையில் ஒரு சின்ன குழந்தை பதினெட்டு வயது இருந்தால் அதிகம் ஒரு அதற்கான மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கோட்டையும் வேர் பண்ணிவிட்டு அவர் டீசல் ஃபில் பண்ணிவிட்டா ஏர் செக் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி காற்று செக் பண்ணுறதுக்காக வர வந்து காற்று செக் பண்ணும்பொழுது அடுத்த நிமிஷம் சொன்னார் இல்லையா பாக்கெட்லேருந்து நம்ம அடுத்த நிமிஷம் பைசா எடுத்து கொடுப்போம் அதோடு நன்றி நம்ம கடமை முடிஞ்சுது அப்படின்னு உடனடியாக நம்ம பர்சை எடுத்து நாம் காசை கொடுத்துட்டோன்னா முடிஞ்சுது இல்லை அப்படின்னா ஐநூறு எடுத்து ஆஃபீஸில் ஐநூறு கொடுக்கலாம் நீங்கள் நினச்சி மாடிப்படி இறங்கி கீழே வர்றதுக்குள்ளே அந்த ஐநூறு அஞ்சா மாதிரி அந்த அஞ்சும் வேண்டாம் இதெல்லாம் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு நேரம் போகாது சார் அப்படின்னு நம்மளை நாமளே நாலு பேர் சொல்ல சொல்ல அதுவும் கூட கொடுக்காம வந்துடுவோம் அந்த குழந்தைக்கு எப்போவுமே நம்ம சொல்லுவோம் ஏர் ஃபில் பண்ண உடனே நம்ம அப்படி தேடுவோம் பணம் இருந்தால் எடுத்து கொடுக்கறது என் கணவர் எடுக்கிறாரு எடுக்கும்போது ஒரு பத்து ரூபா நோட்டும் ஒரு இருபது ரூபா நோட்டும் ரெண்டு ஒன்றாவே வருது பத்தா இருபதா பத்தா இருபதா அங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறோம் இப்போ கையில் இருபது வந்து இல்லை கொடுத்துடலாம்ல பத்து போதும் இல்லை இல்லை இருபது கொடுக்கலாமா இல்லை பத்து போதும் எத்தனை நேரம் பா பட்டி பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே நாலு வீலுக்கும் முப்பத்தி மூணா முப்பத்தி ரெண்டாம் முப்பத்தி நாலான் அந்த குழந்தை கேட்டு கேட்டு எல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ஐயோ ஒருத்தர்கிட்ட ஏதாவது கொடுக்கும்போது அந்த முகத்தில் ஒரு பாவம் வரும் பாருங்கள் நீங்கள் எப்போ இல்லாமல் செல்ஃபி எடுக்கிறீங்க யாருக்காவது ஏதாவது கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது நினைப்பும் போது எடுங்களேன் கண்டிப்பாக பார்க்க சகிக்காது பொங்கி வழியக்கூடிய ஒரு கர்வம் ஒரு பெருமை ஒரு மிக அநாகரிகமான தோற்றத்தில் இருப்போம் அகத்தின் அழுக்கு முகத்தில் தெரியும் அகத்தின் அழகு தெரியுதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது எடுத்து அதை நீட்டுறதுக்காக அப்படி போ இப்படி ரொம்ப சர்வ லட்சியமாக இருபதை நீட்டும் போது அந்த குழந்தை கண்ணு பார்த்து சொன்னான் நான் வாங்குறது இல்லை அண்ணா அப்படின்ட்டு போயிட்டான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ குப்புறப்படுத்து விழுந்த முகத்தை மறுபடியும் தேடி எடுத்து கழுத்தில் மாட்டிக்கிட்டு பிராயிச்சித்தம் என்ன போகிற இடமெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்கிறேன் மீண்டும் மீண்டும் இதை சொல்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏகபோக உரிமை அல்ல உங்களுடைய நேர்மை வியாபாரத்தில் நீங்கள் நேர்மை கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களுடைய மிகப்பெரிய முதலீடு மாணவர்கள்கிட்ட நான் படித்தேன்னு சொல்கிறேன் என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவங்ககிட்ட நான் கேட்டேன் வாட் இஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சிரிச்சு பா முப்பத்தி ரெண்டா அது அத்தனை சூரியனும் ஒத்தத்த பள்ளியும் வந்து உட்காந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு பழியிருந்து சிரித்து அந்த பையன் சொன்னது இருபத்தோரு வயசு இருந்தால் ஜாஸ்தி மேம் ஐ ஆம் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேம் அப்படின்ட்டு போயிட்டான் கோட்டபிள் கோட்டாக எழுதி வச்சுட்டு இருந்தேன் நான் சொல்லணும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லணும் இருபத்தோரு வயசுக்கு இத்தனை இருமாப்பு இருக்குமா அந்த தோலுக்கு இத்தனை உறுதி இருக்குமா மனசில் இத்தனை திண்மை இருக்குமா ஆனால் ஐ ஆம் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வரக்கூடிய லாபத்துக்கும் நஷ்டத்துக்கும் நான் மட்டும்தான் பொறுப்பே தவிர வேற யாரையும் நோக்கி என்னுடைய விரல்கள் திரும்பாது அப்போது நேர்மையை மூலதனமாக
நம்முடைய வாய்ப்பு பல பேருக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது கிடைக்காத நபர்களையும் அரவணைச்சு அள்ளி தூக்கிட்டு போக உங்க கனவு இஃப் இட் இஸ் ஆல் இன்க்ளூசிவ் எல்லாரையும் சேர்த்து உங்க கனவு கொண்டு போகும் அப்படின்னா மிக அழகாக இருக்கும் வார்த்தைகளை வெளியில சொல்லுங்க வார்த்தைகளை வெளியில சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த நேர்மை உங்க நேரத்தை கணிசமாக உங்களுக்கு கொடுக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நாப்பத்தெட்டா இழுக்கும் நாப்பத்தெட்டோட இன்னொரு இருபத்தி நாலு சேர்க்கணுமா எங்கெல்லாம் பேசுறது வியர்த்தமோ எங்கெல்லாம் பேசுறது வீணோ அந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்து பிளக் தோஸ் ஹோல்ஸ் வே யுவர் எனர்ஜி லீக்ஸ் அவுட் த்ரூ உங்களுடைய உறுதி ஒழுகி வெளியே காணாமல் கரைந்து போகக்கூடிய ஓட்டைகள் எல்லாம் மறக்காம அடைக்க பாருங்க அதுல புறம் சொல்றது மாதிரி பெரிய ஒரு ஓட்டை வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த புறம் சொல்லாமல் இருப்பது பெரிய குணம் அப்படிங்கிறதுக்கு இத்தனை கேமரா வேண்டாம் இத்தனை பேர் உங்களை கண்காணிக்க வேண்டாம் நீங்க ஓடவும் முடியாம ஒளியவும் முடியாம உட்கார வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாரும் பார்க்காத போதே உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் உங்களை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு காலத்துல சொல்லுவாங்க ஐயோ என்ன இப்படி பேசுற நாலு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ என்ன இப்படி பண்ற ஊர் என்ன சொல்லும் திருப்பி 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 வெளியே வராத ஒற்றை சாட்சியான மனசாட்சி இந்த அனுபவமும் எனக்கு இருக்கு ஆட்டோ டிரைவர்ஸ பத்தி நீங்களும் நானும் எத்தனையோ கேவலமா பேசுவோம் ஆனா ஒரே ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருங்க அவர்கிட்ட பண்ற பேரும் நீங்க ஒரு மால்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிராண்டட் ஐட்டம் அங்க போட்டிருக்கக்கூடியது ஆறாயிரமோ எட்டாயிரமோ ஏதோ அதனுடைய தொகை போய் பேசுறது கிடையாது எப்போ அடுத்தவர்களுடைய உழைப்ப நீங்க தரக்குறைவா நினைக்கிறீங்களோ அப்போ உங்க கனவு தடம் புரண்டு போயிடும் கனவு காணக்கூடிய கண்கள்ல உங்களால பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அது சாதாரண ஆட்டோ ஓட்டுநர் தான் அவர் பெரிய கோட்டை கட்டல ஆனா அந்த ஓட்டக்கூடியதுல எவ்வளவு தன்மானமா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தன்மானமா இருக்கக்கூடிய நபர்னா மறக்காம கை தட்டணும் அப்படி எனக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டது திருவனந்தபுரத்துல இப்போவாவது பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு கீழே இத்தனை அடைப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால பாவம் ஆண்டவன் ஒரு தூக்கம் இல்லாம இப்ப தவிக்கிறார் அது தெரியாத காலகட்டம் ஒண்ணு இருக்கு கீழே இவ்வளவு பொக்கிஷங்கள் இருக்குங்கிறதே தெரியாம உண்மையாகவே அனந்த பத்மநாதன் அயர்ந்து உறங்குற மாதிரி நம்மள பக்தர்களை கூட பார்க்காம அண்ணாந்து பார்த்து படுத்துட்டு இருந்த அந்த காலகட்டத்துல ஆறு மணி அஞ்சு ஐம்பத்தொன்பது வரைக்கும் திருவனந்தபுரத்துல ஆட்டோக்கள் ஓடும் ஆறு மணி ஆனா காணாம போயிடும் அவ்வளவே தான் நீங்க எங்கேயாவது கொண்டு போய் விட்டுட்டு திரும்பி வரது உங்களால முடியாது அங்க இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிருந்த போது நானும் என்னுடைய சக ஆசிரியையும் ரெண்டு பேரும் வெளியில வந்து நின்று ஒவ்வொரு ஆட்டோவா நிறுத்துறோம் கோவிலுக்கு போகணும் கோவிலுக்கு போகணும் தெரிந்த மலையாளத்துல பேசுறோம் ஒரு ஆட்டோவும் நிக்கல இல்ல இல்ல முடியாது முடியாது நான்காவதாக ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் நிறுத்திட்டாரு ஏறி உக்காந்த அடுத்த நிமிடம் நான் கொஞ்சம் முன்னால எவ்வளவு தூரம் முன்னால போனா அவருக்குடைய காது கிட்ட போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் முன்னால நகர்ந்து நான் அவர்கிட்ட கேட்கிறேன் ஏன் இந்த மூணு ஆட்டோவும் நிறுத்தாமே போயிட்டாங்க அவருங்கிட்ட திரும்பாம எவ்வளவு தூரம் எனக்கு குரல் காதல விழுமோ அந்த அளவுக்கு பின்னால வந்து சொல்றாரு நான் கொண்டு போய் விடுறேன் வந்துட்டேன் திரும்பி அப்போ எனக்கு சரி தோணல தெரியணுமே நமக்கு மறுபடியும் முன்னால போய் இல்ல அவங்க மூணு பேரும் ஏன் வந்து வராதுன்னு சொன்னாங்க அவர் அடுத்தது எங்கிட்ட சொல்றாரு நான் கொண்டு போய் விடுறேன் மேடம் மூன்றாவதாக மறுபடியும் விடாப்படியாக அதுக்குள்ள கோவில் வந்து இறங்கிட்டோன்னா இந்த ரகசியம் தெரியாம போயிடுமே அதற்காக மறுபடியும் முன்னால போய் நான் இல்ல ஆனா அந்த மூணு பேர் அவர் எனக்கு ஒரு பதில் சொன்னாருப்பா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் தங்கம் கட்டி தூக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அவர் சொன்ன பதில் எனக்காக மட்டும்தானே நான் பேச முடியும் நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல கனவு மெய்ப்படணும் அப்படின்னு சொன்னா அடிப்படையான அந்த நாகரிகம் கலந்த நேர்மை மனதுக்குள்ள அவர் சொன்னதுதான் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு ஒண்ணு என்னைக்கோ வாடகைக்கு ஏறி காசை கொடுத்துட்டு இறங்கக்கூடிய உங்க முன்னால என் இனத்தை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அடுத்தது என்ன நீங்க எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் என்னுடைய அடிப்படை நேர்மையில இருந்து அற அங்குலம் கூட நகர்ற உத்தேசம் கிடையாது என் இனத்தை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் என்னை தரம் தாழ்த்தி கொள்ள மாட்டேன் உங்க கனவு மெய்ப்பட வேணும் அப்படின்னா அடிப்படையில வர வேண்டியது இதுதான் என்னுடைய அதே வேலைய எனக்கு பின்னால வரக்கூடியவங்க என்னை ஓவர் டேக் பண்ணி முன்னால போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா சுதாரித்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரமே அல்லாமல் குற்றம் சொல்லி மற்றவர்களை கீழே இறக்க முயற்சி பண்ணினோம் அப்படின்னா அடுத்தவர்களை கீழே இறக்கிறவங்க முதல்ல அவங்கதான் கீழே இருப்பாங்க உயர்ந்து மேல போறவங்களால அடுத்தவங்கள குற்றம் சொல்ல முடியாது குறை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆக இந்த நேர்மையை உங்களால கொண்டு வர முடியும்னா மிகப்பெரிய விஷயம் மிக அழகான விஷயம் அடுத்தது இன்னொன்னையும் கொண்டு வந்து தரேன் ஏன்னா உங்க கனவுகளை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் அது கனம் தாங்காம அது கீழே உட்காரணும்னா கூட உங்க உழைப்பின் மேன்மையினால உங்க கனவுகள் எல்லாம் ஏதோ தர்மராஜனுடைய தேர் மாதிரி தரையை விட்டு அரைஞ்சு மேலேயேதான் மிதந்துட்டு
பத்திரமா பாத்துக்கோங்க உங்களையே அவ்வளவேதான் ஒவ்வொன்றும் போய் தன்னுடைய வீட்டை ஒவ்வொரு விஷயத்தால கட்டும் வைக்கோல் புல்லால கட்டக்கூடியது ஒண்ணு மணலால கட்டக்கூடியது ஒண்ணு கடைசியா பொறுமையா பார்த்து கருங்கல்லால கட்டக்கூடியது ஒவ்வொரு வீட்டையும் கீழே தள்ளி அழைக்கக்கூடிய ஒரு நரி வந்து ஒவ்வொன்றையும் ஐ வில் ஹாஃப் அண்ட் ஐ வில் பாஃப் அண்ட் ஐ வில் ப்ளோ யூ ஹவுஸ் இன் அப்படின்னு சொல்லும் ஊதி எல்லாத்தையும் கீழே தள்ளிடும் கடைசியாக பார்த்தா விட்டு கொடுத்த இந்த ரெண்டு சகோதரர்களையும் தன் கூட இணைச்சுக்கிட்டு அந்த நிறைய வென்று வெளியில வரதாக அந்த மூன்றாவது பண்ணிக்கூட்டி அது வீடு எல்லாம் கட்டிடும் கட்டும் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இந்த பாடங்களோட சேர்ந்து உங்ககிட்ட நான் மறுபடியும் உங்க கனவுக்கு முட்டு கொடுக்கவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதுக்கு முட்டு கொடுக்கணும் கனவு என்ன ஊன்றுகோல் தேர் நிக்குதான் என்ன ஆனா எத்தனை வேகமா ஓடினாலும் அவர் சொன்னார் இல்லையா முட்டாளும் மயில் கல் மட்டும் தான் நின்ற இடத்துலயே நிற்கும் அப்படின்னு இல்ல எனக்கு முட்டாளை விட கூட மயில் கல் மேல மரியாதை அதிகம் எத்தனை தூரம் நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு முட்டாளை திரும்பி பார்த்தா விவரம் தெரியாது மயில் கல்லை திரும்பி பார்த்தா கண்டிப்பா விவரம் தெரியும் எனக்கு நான் கடந்து போறது கண்டிப்பா அப்போ ஒரு மிக ஆரோக்கியமான உடலும் மனமும் சிந்தனையும் வர்றதுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை புத்தகங்கள் மேலே எனக்கு தீரா காதலும் தாளா மோகமும் இன்னும் இந்த அறுபத தொட்டதுக்கு அப்புறமும் பொங்கி பொங்கி வந்துட்டு இருக்கிறதுனாலையோ எனக்கு தெரியாது சுவாசம் முட்டி சாகணும்னா புத்தகங்கள் இல்லாத உலகத்தில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் என்ன போட்டாங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் திருப்பி தான் தூக்கிட்டு போனோம் எத்தனை அழகான உலகத்தில் பிறந்திருக்கோம் எத்தனை பேர் நமக்காக சிந்திச்சு கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க நான் சுய முன்னேற்ற புத்தகங்களை பற்றி சொல்லலை அப்பா சுய முன்னேற்ற புத்தகங்கள் எழுதுகிற அத்தனை பேரும் இலக்கியங்களுக்குள்ளே பூந்து வரவங்க தான் இலக்கியத்துக்குள்ள பூந்து வந்தீங்கன்னா உங்க முன்னேற்றம் மட்டும் இல்லை ஊரே முன்னாடுறதுக்கான உங்க எல்லா வழியும் நீங்க சொல்லிடுவீங்க இந்த மிக அழகான ஒரு புத்தகம் மீண்டும் நான் சொல்லக்கூடியது த புக் ஆஃப் மிர்தாத் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் மைக்கேல் நயமி அப்படிங்கிற ஒரு லெபனீஸ் எழுத்தாளர் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு வந்திருக்கு அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு வந்திருக்கு மொழிபெயர்ப்பு வாங்கி நீங்க சிற் இவர் புவியரசு அவர்கள் அதை மொழிபெயர்த்திருக்காரு புவியரசு அவர்கள் மொழிபெயர்த்த அந்த மொழிபெயர்ப்பையும் ஒரிஜினலையும் வாங்கிக்கோங்க ஆங்கிலம் ஒன்றும் அப்படி அச்சப்படுற ஒரு மொழி கிடையாது ஆங்கிலேயனே வெளியில் விரட்டியாச்சு அப்படின்னா இருபத்தாறு எழுத்துள்ள அந்த மொழி என்ன பெரிய விஷயமா என்ன ஆனால் பயிலணும் எம்மொழியும் நான் பழக்கம் செந்தமிழ் மட்டும் இல்லை எம்மொழியும் நான் பழக்கம் அப்போது அந்த பக்கத்தில் நம்ம எப்படி ப பகவத்கீதையில் இத்தனாவது சாப்டருக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் கிடைக்கும் ஹோலி பைபிள் இத்தனாவது சாப்டரில் இத்தனாவது வாசகம் வரும்போது அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்தில் ஒரு ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வரும் மிர்தாத் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த உலகத்தின் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மற்ற துறவிகள் தான் கேட்பாங்க நோய்படாமல் நோயின் வசப்படாமல் எப்போ ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் கனவு மெய்ப்படுறதுக்கும் அது மட்டும் தான் வழி ஏன்னா பாரதி கிட்ட போய் பக்கத்துல நின்னீங்க அப்படின்னா முதல்ல மனதில் உறுதி வேண்டும் சொல்லிடுவான் அதுக்கப்புறம் நினைத்தது கைப்பட வேணும் அப்படின்னா நல்லவே நினைக்க வேணும் அப்படின்னு வேற பக்கத்துல பஃபர் பஃபர் கொண்டு வந்து வச்சுட்டே இருப்பான் ஏன்னா எதையாவது நினைச்சு ஏடா கூடமா அவனுக்கு ஏதாவது கிடைச்சிட போதே அப்படின்னு இல்லையே எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளா கணபதின்னு பாண்டிச்சேரியில் மணக்குள விநாயகர் முன்னால சொல்லும் பொழுது கூட நினைத்த பொழுதில் நின் மௌன நிலை வந்துட நீ செயல் வேண்டும் அப்புறம் இருளே இல்லாத மதி வேணும் கனக்கும் செல்வம் நூறு வயது நான் அப்பெல்லாம் நினைச்சேன் ரெண்டாவது கேட்டது அவனுக்கு கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னு ஆனால் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னால் என்னுடைய கணவரோடு உட்காந்து இதை பேசும்போது அவர் சொன்னார் ஐயோ நீ என்ன இப்படி தப்பாக பேசுகிறமா அவனுக்கு கனக்கும் செல்வமும் நூறு வயதும் கிடைச்சாச்சு ஏன்னா செல்வம் வந்தது அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து ஒட்டிக்குவாங்க பாரதிக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செல்வம் அவரை எல்லா மேடைகள்லையும் பேசுகிறோம் பாரதியின் தாசன் நான் சொல்கிறோம் பாரதி தான் என்னுடைய ஞான தந்தைன்னு சொல்கிறோம் இதை விட ஒருத்தனுக்கு என்ன செல்வம் வேணும்னு கேட்டார் அதே மாதிரி முப்பத்தொம்பது வருடத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் இவ்வளோ தூரம் மிச்சம் வந்தது அப்படின்னு அப்போ பாரதியுடைய கனவுகள் என்னவாக இருந்திருக்கும் மீண்டும் 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 எதையோ வச்சு அதை செழுமை சேர்த்துட்டே இருக்கான் இதுதான் அந்த மிர்தாத் புத்தகத்தில் வரக்கூடியது நாலு விஷயம் அஞ்சு விஷயம் அவர் சொல்வார் முதல்ல சொல்லக்கூடியது நீங்கள் என்ன தொழிலில் உள்ள இறங்கினாலும் யூ மேபி ஒன் ஆண்டர்பிரனா யூ மேபி ஒரு சோஷியல் சர்வெண்ட்டாக உங்களை நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆசிரியராக நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் முதல்ல சொல்லக்கூடியது என் தலைக்குள் ஓடக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாமே நெருப்பில் எழுதிய எழுத்துக்களாக ஆகாயத்தில் மின்னும் அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்ததுன்னா உங்களுடைய சிந்தனைக்கு நீங்கள் காவலாளியாக நிற்பீங்க மேம் இதெல்லாம் பண்ணால் வியாபாரம் பண்ண முடியாது மேம் கண்டிப்பாக முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் மிக அழகான வியாபாரம் நேர்த்தியான வியாபாரம் நீண்ட நாட்கள் லாபம் தரக்கூடிய வியாபாரம் அந்த லாபத்திலும் 
நினைவில் முதல்ல கொண்டு வந்து நிறுத்துவோம் நம்ம யூ வில் பி அ சென்டினல் டு யுவர் ஓன் தாட் உங்கள் எண்ணங்களுக்கு நீங்கள் காவலாளி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உள்ளே வரக்கூடாது கனவு மெய்ப்படணும் கனவு மெய்ப்படணும் அதுக்கு நேர்மை வேணும் உண்மை வேணும் உழைப்பு வேணும் திறமை வேணும் அடுத்தவர்களை பாராட்டக்கூடிய பண்பு வேணும் பக்கத்தில் நாலு பேரை சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வேணும் விழாமல் இருக்கக்கூடிய நேர்மை வேணும் நான் சொல்லவே இல்லை விழுந்தாலும் எழுந்திருக்க உள்ளக்கூடிய அளவுக்கு முதுகெலும்பு வேணும் விழலைனா எப்படி எழுந்திருக்க போகிறோம் விழலைனா விழுந்தவன் எப்படி அடையாளம் தெரியும் விழலைனா அடுத்தவனுக்கு கை நீட்டணுங்கிற உதவி பண்ணணுங்கிற எண்ணம் கூட வராது அப்போ விழுந்தா எழுந்திருக்கிற தைரியமும் வரும் அப்போ மனதுக்குள்ள சிந்தனைகளை முதல்ல செப் பண்ணிட்டாச்சா பியூட்டிஃபுல் சரி சிந்தனை என்னவா மாறும் அடுத்த நிமிஷம் அது உங்களுடைய செயலாக மாறிடும் அவ்வளவே நீங்க என்னெல்லாம் செய்யறீங்களோ அதெல்லாம் திரும்பி வரும் அப்படிங்கறது ரெண்டாவது என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அது திரும்பி வரும் புதிதாக ஒரு பிசினஸ் தொடங்க போறேன் அப்படின்னு சொன்ன பையன் கிட்ட ஆசிர்வாதம் கொடுக்க கூட கொடுக்காம அம்மா அமைதியா இருக்காங்க தொடங்கு அம்மா என்னுடைய ஷோரூமா திறக்கணும் திறப்பா நீங்க தாமா வந்து திறக்கணும் நீங்க தாமா அப்பா இல்லாத போது என்ன எப்படி வளர்த்தீங்க எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு போ வியாபாரம் பண்றேன்னு சொல்ல பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்றாங்க அந்த கத்தியை கொஞ்சம் எடுத்து கொடு இந்த காயின் இருக்கணும் அம்மா நான் என்ன பேசுறேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க கத்தியை எடுத்து கொடுடா காயின் இருக்கணும் கத்தி அந்த பையன் எடுத்து கொடுக்குறாரு ஆ இப்ப சொல்லுங்க வரீங்களா அப்படின்னு நல்ல வியாபாரம் போகுண்டா உன்னோட ரொம்ப அமோகமா வருவே மக்கனா என்னமா திடீர்னு ஆசிர்வாதம் பண்றீங்க ஒண்ணு இல்ல கத்தி எடுத்து கொடுக்கும்போது கூர்மையான பக்கத்தை நீ பிடிச்சுக்கிட்டு கைப்பிடி என்கிட்ட கொடுத்த இல்லையா நான் திரும்பி கூட பார்க்கல வியாபாரி அதான் பண்ணணும் என்ன பண்ணினா என்னுடைய இவனுக்கு எதிரில் வரும் இந்த தர்மம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அந்த செயல் காற்று விதைத்தால் கொடுங்காற்று திரும்பி வரும் முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் வரும் இல்லைம்மா விளையும் முடியும் நம்மளால முடியும் நல்லது மட்டுமே பார்த்துட்டு போக முடியும் ஊரே சேர்ந்து என் தலையில் மிளகா வச்சு அரைச்சிருவாங்க கவலையே படாதீங்க இன்னும் அம்மிக்கல் நிறைய வீட்டில் இருக்கு மிளகா ஊரில் இருக்கு தலை எங்கிட்ட பத்திரமா இருக்கு வந்து அரைக்க பாருங்க இயலாது சார் நல்லவதுக்கு காலம் இல்லை அப்படின்னு நல்லவன் சொல்ல மாட்டான் நல்லவனா இல்லாத கெட்டவர்கள் நான் சொல்லல அல்லவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவோம் நல்லதுக்கே காலம் இல்லை அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு நல்லவரை சொல்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பா கிடையாது சார் உண்மையை சொன்னா உருப்பட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லு உண்மையை சொல்றவங்களை சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது சொல்ற நேரத்துக்கு இன்னும் நாலு உண்மை சொல்லிட்டு நான் ஊருக்கு நல்லது பண்ணிட்டு போகலாம் இது ரெண்டு முடிஞ்சுதா சரி நான் வெள்ளை இப்போ ஆசைப்பட்டுட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா என்னுடைய சிந்தனை ஆயிடுச்சா செயல் ஆயிடுச்சா அடுத்தது நான் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேச போறேன் அப்படின்னா ஊரே சேர்ந்து உலகமே ஒற்றை காதாக நான் பேசுறதெல்லாம் கேட்கும் அப்படின்னு ஒரு விதி வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் பேசுறதுக்கு முன்னால ஓன் ஃபீ ஸ்டார்ட் எடிட்டிங் அவர் டெக்ஸ்ட் இந்த பல்லையும் நாக்கையும் தாண்டி விழக்கூடிய வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளாக மட்டுமே வரணும் இது நேசிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாகவே வரணும் அடுத்தவங்களுக்கு பார்த்து சந்திச்சுட்டு போறவங்க நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற வார்த்தைகளே கொடுக்கணும் நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர் நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் ஏது மற்றவர் வாய் சொல்ல அருளீர் நல்ல வார்த்தை உங்ககிட்ட உங்க பிசினஸ் பண்றாங்க பண்ணல ஆனா இறங்கி போகும்போது ஒரு நல்ல நட்ப தக்க வச்சுக்க உங்களால முடியும்னா கனவு மெய்ப்படும் இல்லைன்னா கனவுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அது மெய்ப்படக்கூடாது அதுதான் சொல்ற ஆசை வேறு கனவு வேறு அப்படின்னு எடுத்தாச்சு மூணு முடிஞ்சுதா நாலாவது தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து வச்சு மிக்கல் நாயமே எழுதின மாதிரி பிகம் யோர் ட்ரீம் கனவு காணாதீர்கள் கனவாகவே மாறுங்கள் எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் மாறிருக்கோமா ஹவு மெனி ஆஃபர்ஸ் ஹவ் பிகம் அ மொபைல் ட்ரீம் என்னை சந்திச்சுட்டு போற நபர்கள்கிட்ட நான் பேசுறதும் அவங்க கிட்ட நான் பழகிற விதமும் நான் யாரு ஐ எம் அ பிராண்ட் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய தகுதியை என்னுடைய பெயரை வார்த்தையிட்டு நான் சொல்லாமலேயே என்னுடைய நடைவுடைய பாவனையிலிருந்து அடுத்த நபருக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தகுதியை எத்தனை பேர் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் டோன்ட் ஜஸ்ட் ட்ரீம் பிகம் யுவர் ட்ரீம் அதுதான் கனவு மைப்பட ஒற்றை வழி மற்றவர்கள் யாருடையதும் கூட வரப்போறது இல்லை என்னுடைய கனவு என்னுடைய குழந்தை அது நீஞ்சி போனாலும் சரி உருண்டு போனாலும் சரி எழுந்து போனாலும் சரி ஓடி போனாலும் சரி எப்படி நடந்தாலும் இது என் குழந்தை என் குழந்தை என் குழந்தை அப்படின்னு எடுத்து வச்சு அதனுடைய குற்றங்களை களைந்து குறைகளை நீக்கி உங்களால் கொண்டு வர முடியுமா யூ பிகம் யுவர் ட்ரீம் நீங்கள் வந்து நின்னா உங்கள் ஸ்தாபனம் என்னன்னு தெரியணும் வாட் யூ ஸ்டாண்ட் ஃபார் எதற்காக நீங்கள் நிற்பீர்கள் எதை சார்ந்து நிற்க மாட்டீர்கள் பல நேரங்களில் ரொம்ப அலட்டுறாங்கப்பா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உங்க கனவுக்கு நீங்க அலட்டாம அதுக்காக ஆள் வச்சு அலட்ட முடியும் அலட்டுவோம் கனவுங்கிறது மேட்டர் ஆஃப் அஃபோர்டபிலிட்டின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சுஜித் ரொம்ப அழகா
அசப்புல கண்டிப்பாக சித்தபிரமை உள்ள நபர் மாதிரி இருப்பீங்க ஆமாம் உங்கள் சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கனவு நனவான பிரமையை உங்களுக்கு ஊட்டி கொண்டே இருக்கும் யார பத்தியும் பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு எதுக்கும் முடியாது அப்போ யூ பிகம் யுவர் ட்ரீம் ஜஸ்ட் டோன்ட் ட்ரீம் இதை உங்களால கொண்டு போக முடியுமா மனசுக்கு அடுத்தது கடைசி வரி அந்த அஞ்சு தான் அவர் கொடுக்கிறார் அந்த அஞ்சு விவரிச்சு சொல்லிட்டே போறார் எத்தனை அருமையான புக் ஓஷோ கூட அந்த புத்தகத்தை பத்தி சொல்லுவார் எல்லாரும் கண்ணுக்கு தெரியாத கைவசப்பட முடியாத சில எண்ணங்களை புத்தகமாக்கணும் புத்தகமாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களே தவிர முடியல மைக்கேல் நைமி அலோன் ஹஸ் சக்சீட் இட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அஞ்சாவது வரி ஆண்டவனே இந்த உலகத்தில் வந்து பிறக்க வேண்டும் ஈவன் இஃப் காட் வாண்ட்ஸ் டு பி இன் திஸ் பிளானட் லெட் இம் இன்சிஸ் தட் யூ ஆர் ஹியர் இறைவனே இந்த உலகத்தில் வந்து வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் முதல் கட்டளையாக என்ன இருக்கணும் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் நீங்க இருக்கணும்னு படைச்சவன் கேட்கணும் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பா கனவு மெய்ப்படுறதுக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம தெய்வத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை ஒன் வே டிராஃபிக் நினைச்சிட்டு இருக்கோமா எனக்கு தெய்வ நம்பிக்கை உண்டு எனக்கு தெய்வ நம்பிக்கை உண்டு போதாதேப்பா தெய்வத்துக்கும் உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லையா வெறும் தெய்வ நம்பிக்கையை வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு ஆண்டவன் இதெல்லாம் செய்வான் என்று நம்பிக்கை இருக்கு ஆண்டவனுக்கும் நான் படைச்சு அனுப்புனது இதெல்லாம் செய்யாது இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு திரும்பி வருங்கிற நம்பிக்கை என்னை படைச்சவனுக்கு வேணும் அப்போ கனவு மெய்ப்படும் இல்லைன்னா எனக்கு வேண்டும் வரங்களை அப்படின்னு எதிர்த்து நின்று ஒருத்தன் பேச முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த அஞ்சையும் உள்ளே கொண்டு போய்க்கலாம் என்னால் முடியும் என் மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னா ஹவு டிரான்ஸ்பேரண்ட் ஐ பிகம் என்னுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒற்றைக்காதாக உலகமே சேர்ந்து கேட்கும் எந்த அளவுக்கு ஐ பிகம் அக்கௌண்டபிள் சொன்ன வார்த்தைக்கு நான் எஜமானன் சொல் ஐ மீன் சொல்லாத வார்த்தைக்கு நான் எஜமானன் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு எஜமானன் வாயை தாண்டி வார்த்தை விழுந்துனா எடுத்து போட்டு மென்று நான் சொல்லுறேன்னு சொல்ல முடியாது அதனால யாக்காவாராயினும் நான் காக்க எல்லா வியாபாரத்திலையும் மீண்டும் மீண்டும் தேர்ந்தெடுத்து எத்தனை படிச்சிருக்கலாம் நம்ம ஒரு வார்த்தை புதிதாக தமிழுக்கு சேர்த்துருப்போமா நம்மளுடைய பாண்டியத்தோட நம்மளுடைய புலமையோடு இல்லையே வரப்போறோம் தெரிஞ்சு முன்னால போன ஜனங்க நமக்காக அழகழகான 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 உங்க வரை வார்த்தையில சொல்லணும் செம்மையான செம்மையான வார்த்தைகளை தொகுத்து தொகுத்து கையில கொடுத்துருக்கும் போது புழங்க மாட்டோம் அப்படின்னு முரண்டு பண்ண என்ன ஒரு விபரீதம் அது அப்போ நல்ல வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துவோம் சரி மூன்றாவதாக என்ன செஞ்சாலும் திரும்பி வரும் எவ்ரி ஆக்ஷன் நான் தொடங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தீயவை தீய பயப்பதால் தீயவை தீயனும் மஞ்சப்படும் கோனாரூரை தேவையில்லை ஒத்தொத்த வாரியா பிரிச்சிங்கன்னா நீங்களும் நானும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய முப்பாட்டன் அவருடைய மொத்த உரிமையை நம்ம ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதையும் நாமளே எடுத்துக்கலாம் எந்த கோட்டுக்கும் போக வேண்டாம் எடுப்பார் இல்லாம உட்காந்துட்டு இருக்கு ஐயோ வேண்டாம்பா தீயவை தீய பயத்தலால் தீயதுலேருந்து தீய வரும்னா தீயனும் மஞ்சப்படும் ஐயோ போகாதேமா போகாதேமா கையை பிடிச்சி குழந்தை திருப்பி கூட்டிட்டு வர மாதிரி ஒரு நான் அப்போ மூணாவது என்ன விதைச்சேனோ அதை கொய்வேன்ப்பா தர்மத்தையும் நேர்மையும் நியாயத்தையும் என்னுடைய வியாபாரத்தோடு நான் விதைச்சேன் அப்படின்னா செழித்து வளர்றதுக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் உரம் போட்டாச்சு நான்காவதாக டோன்ட் ஸ்டாப் ஜஸ்ட் ட்ரீமி என்ன சொல்கிறோம் சரி அவங்க மாதிரி இருக்கணும்னு ஏன் ஆசையோடு நிறுத்துறீங்க கையை பிடிச்சி யார் நிறுத்தினது அந்த நபராக மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் குழந்தைங்களையும் மனைவியும் விட்டு பிரிஞ்சு போன ஒரு நபர் அந்த பையனை பார்த்த உடனே ஏழு வயசு பையனை பார்த்து ஐயோ யோ பிக்கம் யங் மேன் என்னடா இவ்வளோ வளர்ந்துட்ட அஞ்சு வயசு பையனை பார்த்து ஆஹா அப்பா எப்ப ரெண்டு நாள் கழன்றது இப்படி ரெண்டு நாள் கூட அவர் சொல்றது இல்லை ஒவ்வொருத்தரையும் கொண்டாடுறாரு மனைவி இருக்கிறது அழிவுன்னு சொல்ற ஐ மிஸ் யூ சோ மச் கூட வந்த நபர் கேட்கிறாரு என்னாச்சு வெளிநாடு போயிருந்தீங்களா ரெண்டு மூணு வருஷம் இல்லையா இல்ல சார் ரெண்டு நாள் முன்னால தான் விட்டுட்டு போனேன் அதுக்கா எப்படி ஆமா அதுக்குதான் எப்படி ஆஹா ஆஹா பார்த்து பார்த்து உங்களால கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா ஒத்தத்த இதழாத மிச்சம் மேல கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா ஐந்தாவது நீங்க வாழற உலகத்துல வந்து வசிக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களை படைச்ச தெய்வம் கேட்கணும் அந்த அளவுக்கு உன்னதமாக சரி இதெல்லாம் எதுக்காக கனவு மெய்ப்படணும் ஏன்னா உங்களால் மட்டும்தான்ப்பா நீங்கள் கண்ட கனவு மெய்ப்படும் உங்கள் கையில் பேனாவை கொடுத்து இறைவன் எத்தனையோ பேர் தலை எழுத்த மாற்றி எழுதணும்னு நினைக்கிறான் நான் எல்லார்கிட்டையும் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆசிரியராக உங்கள் கையில் பேனாவை கொடுத்து இறைவன் உங்கள் கையை பிடிச்சி எழுத போகிறான் அவ்வளவே தான் எத்தனையோ பேர் தலை எழுத்த இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து நீங்கள் எத்தனை பேரை மேலே கொண்டு வர போகிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் கனவனுடைய செழுமையை பொறுத்த விஷயம் அப்போது ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் ஆண்டவ உங்க பேனாவ உங்க கையில கொடுத்து பிடிச்சு எழுதுறங்கும் போது அவசரமா மூடிய போட்டு மூடிடாதீங்கிறது மட்டும்தான் விண்ணப்பம் திறந்த நிலையில் அவனுக்
நிறைவேற்றாம மெய்ப்படுத்தாம போயிருந்தாங்கன்னா அந்த கனவுகள் காணப்படாமலே போயிருக்குமே அல்லாமல் இன்னொரு கனவை கொடுத்து ப்ராக்சி வேலை இறைவனுக்கும் இயற்கைக்கும் கிடையாது வெளியில போய் பாத்தீங்கன்னா உதிர்ந்த வேப்பம் பழத்துல இருந்து திரும்பின பக்கம்லாம் மிதிபடுற மாதிரி வேப்பநாத்து வந்து உட்காந்துருக்கும் ஒரு மாசம் கழிச்சு பாருங்க நூறு பார்த்த இடத்துல பத்து மட்டும் உட்காந்துருக்கும் அதுவும் திக்காலு கொண்டா அப்படி திரும்பி திரும்பி நகர்ந்துருக்கும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு பாருங்க எத்தனை ஒரு அடி உயரத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு உள்ள வந்து அத்தனையுமே வாழறதுக்காக வரல ஆனா வாழணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சா எல்லா கதவையும் உடைச்சு பிரவாகமா உங்களால வர முடியும் தெரியுமா டு வில் வாட் காட் வில்ஸ் இஸ் லக் இறைவனும் நீங்களும் கூட்டணி போட்டுக்கிட்டு ஒரே விஷயத்த கனவா தூக்கி தோல்ல வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கனவு மெய்ப்படுறதை தவிர பொய்ப்பட்டு போறதுக்கு எந்த சாத்தியக்கூறும் கிடையாது இப்போ விரல் பிடிச்சுக்கோங்க கூட்டணி வச்சுக்கோங்க என் கையால் இறைவன் எத்தனையோ பேருடைய தலையெழுத்தை மாற்றி எழுத முடிவு செய்து விட்டான் தயார் நிலைக்கு என்னை நானே மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஆனா எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பயம் என்ன தெரியுமா உங்களால முடியும் உங்களால முடியும் உங்களால முடியும் அப்படின்னு சியூடோ ஆப்டிமிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது போலியாக போலியாக ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்களை உங்களை நோக்கி கொண்டு போறது பாத்திரம் ஓட்டையாக இருந்ததுன்னா அமிழ்தமே கொண்டு வந்து ஊத்தினாலும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஊத்துன அடையாளம் கூட இல்லாம போயிடும் அதனால தான் சொன்னேன் உங்களுடைய பலவீனங்கள் என்னன்னு பார்த்து 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 அந்த ஓட்டையை அடைச்சு தைரியமாக பிச்சைக்காக அந்த இறைவனுடைய அருளுக்காக உங்களுடைய உழைப்பு எல்லாத்தையும் போட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக வரும் அப்போ ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறோம் கேட்டலாக் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேட்டலாக் போடுங்க அவர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் மடிச்சு இந்த பக்கத்தில் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலை இன்னொரு பக்கத்தில் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இருக்க போகிற நிலை ரைட் அது தாண்டி இன்னும் எப்படியும் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் எடுத்துட்டீங்க ஒரு பக்கம் தான் தீர்த்திருப்பீங்க அப்படியே பேஜ் டூக்கு திருப்புங்க அதே மாதிரி மடியுங்க மடிச்சுட்டு எனக்கு கிடைச்சது இதெல்லாம் நான் பகிர்ந்துக்கிட்டது இதெல்லாம் அவ்வளவே தான் நான் கேட்குறேன் வேற ஒன்றும் சொல்லுது எனக்கு கிடைச்சது இதெல்லாம் இந்த ஆடம்பரங்கள் இலங்கைக்கு போகக்கூடிய அந்த குழந்தை அதை பற்றி பேசுகிற போது நான் நிர்மாணம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்தேன் இரண்டு முறை இலங்கைக்கு போகக்கூடிய பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது நான் ஆண்டவனுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்கிறேம்மா என் தலையில் இந்த நாட்டையும் இந்த ஊரையும் இந்த மொழியும் இந்த மக்களையும் திருத்தமாக ஒரு விலாசம் இட்டு அனுப்பி என்னை ஒரு ஊருக்குள்ளே கொண்டு வந்து வச்சது சொர்க்கமே என்றாலும் நம்ம ஊரை போல வருமா அவ்வளவே தான் சொர்க்கத்தில் க்ரீன் கார்டு வாங்கி செகண்ட் ரேட் சிட்டிசனாக இருக்கிறத விட எங்கள் ஊரை சொர்க்கமாக மாற்றுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடிய ஃபஸ்ட் ரேட் சிட்டிசனாக நான் கண்டிப்பாக வாழலாம் அப்போது இலங்கையில் போய் உட்காந்த போது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அமைதி பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட அந்த ஊரில் போய் உட்காந்த பொழுது எந்த ஹோட்டல்லையும் தங்கலை எங்கெல்லாம் பங்கர் இருக்கோ அந்த வீடுகளை தங்கினோம் ஐயாயிரம் வார் விக்டிம்ஸையும் ஒரு மூவாயிரம் வார் விடோஸையும் எல்லாரையும் சந்திச்சு கையை பிடிச்சி கண்ணை பார்த்து என்ன சொல்ல போறீங்க எல்லாம் சரியாயிடும்னு சொல்லுவோமா எப்படி சொல்றது எதுவும் சரியா இல்லையே ஒரு வீட்டுக்கு அதை திறந்து பார்த்தோன்னா அந்த பக்கம் இடிபாட்டு கிடை நடுவில் எருக்கு முளைச்சிருக்கு ஊமத்தை இது பண்ணியிருக்கு திரும்பின பக்கம் எல்லாம் சேதம் மக்கள் இன்னும் வெளியில வரல அச்சம் 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 எதை பார்த்தாலும் அச்சம் எதை பார்த்தாலும் மணி மணியா நாலாயிரம் குழந்தைங்க உட்காந்துருந்த அந்த அறையில இருந்து பேசி நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வா வந்து கேளுடா அப்படின்னு சொன்னவனு தயங்கி தயங்கி வந்து பக்கத்துல வந்து நின்று கேட்டது உங்க குழந்தைங்க அதை கேட்டிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பயப்படாம இருக்கிறது எப்படி எதையாவது பார்த்து பயப்படுறதுங்கிறது வேறம்மா பயம் ஒண்ணு மட்டும்தான் எனக்குள்ள இருக்கு என் சுவாசம் பூரா பயம்தான் அச்சம் தான் அப்படின்னு குழந்தை பயப்படாம இருக்கிறது எப்படி நீங்க இன்னைக்கு இறங்கி போயிருவீங்க நாளைக்கு என் பொழுது எனக்கு தானே விடியும் அடுத்தது அந்த குழந்தை சொன்னா மூன்று மாதத்தில் என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் ஆறு பெண் குழந்தைங்க பதினஞ்சு வயசு தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க எனக்கு கண்ணை மூடினா ஆறு நாள் முன்னால் தூக்கில தொங்கினேன் என்னுடைய சக மாணவி தான் ஞாபகம் வரா அப்பா மாட்டியும் என்னால் சொல்ல முடியல ஆசிரியர்கள் நாற்பது பேரை பார்க்குற இடத்துல ஒன்று எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொன்னாங்க பக்கத்தில் வந்து நின்று ஒரு பதினஞ்சு வயசு பெண் குழந்தை குலுங்கி 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 அத்தனை பேர் முன்னாலேயும் அழுத போது கைத்தட்டல் இல்லை சீழ்க்கை ஒலி இல்லை அந்த குழந்தையோட துக்கத்தை வாங்கிட்டு ஆசிரியர்களும் அதனுடைய சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த வேதனைக்குள்ள போன அத்தனை பேரும் சேர்ந்து குலுங்கி குலுங்கி அழுந்துட்டு இருந்தான் எத்தனை கொடுமை தெரியுமா ஒரு சமுதாயம் குலுங்கி குலுங்கி அழும்போது அங்கே நின்று பார்க்கக்கூடியது இந்த குழந்தைகிட்ட அதுதான் கேட்டு வாட் நெக்ஸ்ட் நடந்து முடிந்ததுக்கு என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாதம்மா இனி என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கலாமா வாட் நெக்ஸ்ட் வாட் நெக்ஸ்ட் வாட் நெக்ஸ்ட் அவ்வளவே தான் இனி என்ன புதிய வெளிச்சம் நீங்க மாற்றம் சொல்றீங்களே அதே மாதிரி புதிய வெளிச்சம் கேட்டாங்க வெளிச்சத்துல புது சென்ன பழ சென்
பார்வை இல்லாத ஒரு சின்ன பையன் கேட்டான் ஆஹா இன்னைக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இந்த நாள் சூரியனையே காணும் அந்த குட்டி பையன் கிட்ட கேட்டான் அக்கா சூரியனா என்னக்கா அப்படின்னு இப்படி அவன் குரல் வர திக்கில் நான் குமிஞ்சு பார்க்குறேன் சூரியனை என்னக்கான இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் கேட்டதில்லை அடுத்தது நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆ வெளிச்சமாக இருக்கும் அடுத்த நிமிஷம் வெளிச்சம்னா என்னக்கா இன்னும் பதில் வராதது இந்த குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போகும்போது அதுதான் நினச்சி என்ன திடீர்னு உங்கள் உடம்பு சில இருக்குது ஏன்னா வெளிச்சம் அடையாளம் தெரியும் அடுத்த தலைமுறை கையில் இருக்குது அப்படி சிலிர்த்து உங்களை பார்த்து கேட்குது இருட்டில் உங்கள் முகம் எங்கன்னு கூட அதுக்கு தெரியாது அப்போ கேட்குது அப்பாவோ அம்மாவோ என்ன உங்கள் உடம்புல அப்படி ஒரு சிலிர்ப்பு என்ன பண்ணுவோம் தோளில் தூக்கி வச்சு அந்த மின்மினி பூச்சியை காமிச்சு இதுதான் வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வெளிச்சத்தை தூக்கி நகர ஆரம்பிப்போம் இவ்வளவு வன்கொடுமையான சூழலில் நம்ம இல்லை வெளிச்சமான இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் காற்றோட்டமான இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க எல்லாம் மேல வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிக அழகான ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்காங்க உள்ளங்கையை பிரிச்சு இருந்தாங்க பாருங்க இதை கையில் எடுத்துக்கோங்க போட்ட விதையில ஏதோ ஒண்ணு விதையை போட்டுட்டு கூட நான் போகலை ஊனிட்டு போறேன் ஏன்னா வீசின வீச்சில் வரப்புல பாதியும் பாறையில பாதியும் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா வீரியமான என்னுடைய விதைகள் விளையாம போயிட போதேங்கிற அச்சத்துல மனசுக்குள்ள தோண்டி தோண்டி உள்ள வச்சுட்டு போறேன் கையில் எடுத்துக்கோங்க உங்க கனவு உங்களுடையது நீங்க தான் உங்க கனவு உங்களை பார்த்தா உங்கள் கனவை தனியாக பார்க்கக்கூடாது என்ன காரணம் தெரியுமா மிகப்பெரிய சாதனையாளர்களுடைய அவங்களுடைய சுய வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா அதுதான் சரித்திரம் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் தி லைஃப் ஆஃப் சம் பீப்புள் அண்ட் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அ எக்ஸ்டெண்டட் ஷேடோ ஆஃப் அ சிங்கிள் மேன் ஒற்றை மனிதனின் நீண்ட நிழல் தான் அவன் உருவாக்கிய அந்த ஸ்தாபனம் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட நீண்ட நிழல்கள் விழக்கடவுது நன்றி வணக்கம்